giornata splendida qui a Borgo Basino con Dinamica con Dinamica perché Dinamica è il centro di formazione che abbiamo noi in regione orgogliosi di avere un centro unitario che è veramente fantastico ma oggi ho tutti i colleghi è bellissimo avere dei colleghi, dei futuri manager del turismo, dell'agriturismo che sono qua con noi per fare un progetto che sarà il nostro futuro, eh? l'agriturismo sarà veramente per noi agricoltori il progetto futuro. Francesca, un saluto da parte di te che sei rappresenti dinamica un po' a, agli amici che ci guardano. Ciao a tutti, io rappresento Dinamica, come ha detto Fausto, e niente, siamo un ente di formazione presente su tutto il territorio e quindi cerchiamo di dare un servizio a chi prova a buttarsi in questa esperienza. Ecco. Perfetto, perfetto Francesca. Pensate però amici, siamo qui in, in cima a un cucussolo qua dalla Romagna, ma abbiamo anche amici che vengono per l'agriturismo a parlare e stare con noi, che vengono da lontano persone straordinarie che stanno puntando molto sull'agriturismo nelle loro nazioni. Grazie Fausto, um, io sono Oscar Iroldi, vengo da Uruguay, in South America, in America del Sur, e junto con i nostri colleghi di Ecuador e Nicaragua, stiamo realizzando una passantia qui in Italia di un mese invitados por el gobierno de Italia para conocer el modelo de agroturismo eh, italiano y pensar en algunas estrategias para desarrollarlo en nuestro país. Trabajo en el Ministerio de Turismo de Uruguay y soy el asesor técnico del viceministro. Chao con tutti, es un placer para mí estar aquí. Eh, yo soy Mayra Guzmán, vengo de Ecuador, parlo un poco de italiano. Eh, como ha dicho Oscar, eh, noi siamo qui per imparare qualche cosa. Eh, yo lavoro per la prefectura de la Suay en la città di Cuenca. Questa è la terza città più grande del mio paese. Eh, grazie Fausto, grazie a tutti. Como ha dicho, è un piacere. Grazie. Eh, saludo a todos. Eh, yo soy Jennifer. Yo vengo de Nicaragua, eh, yo trabajo para el Ministerio de Economía Familiar. Nosotros desde la institución trabajamos con emprendedores igual que ustedes, eh, formándolos para que, usted, para que nuestros emprendedores puedan desarrollar un plan de negocio viable. Estamos aquí gracias a, a ILA y la hospitalidad de, de Fausto y de Federica que nos han acogido eh, en esta finca, en esta factoría que para nosotros ha sido muy enriquecedor. Eh, nosotros estamos conociendo un poco acerca de lo que ustedes están haciendo en Italia. Gracias de nuevo, gracias a todos, gracias por, por la hospitalidad. Bien, gracias, gracias. Naturalmente, ringraziamos a ILA, que es la uh, organización que hace eh, esta cooperación internacional, porque gracias a ellos se hacen estos cambios. Ahora sentimos realmente los actores que han portado sus productos e li presenteranno con quell'amore, con quel calore che l'azienda agricola sa trasformare in prodotti straordinari. Ciao a tutti, siamo Erika e Samuele. Tra un paio di mesi apriremo il nostro agriturismo Garzolè nel Modenese. Abbiamo 7 ettari di terreno dove abbiamo frutteti, vigneti e parte ortiva. Un bellissimo agriturismo con 5 mini appartamenti dove potremo ospitarvi e fare, eh, diciamo, togliervi da quelle che sono le solite abitudini di fretta e desiderare assieme a noi di cogliere un po' l'occasione per stare in tranquillità. Salve a tutti, sono Katia Samorai, rappresento la mia azienda che si chiama Fondo Musa. Fa, abbiamo, siamo due soci, facciamo frutta e verdura, facciamo anche fiori, fiori recisi e c'è venuta l'idea di fare un agriturismo con possibilità anche magari di ospitalità per dare uno sbocco in più ai nostri prodotti, per farci conoscere e eventualmente anche per dare una nuova esperienza di vita agricola a chi ci vorrà venire a trovare. Io sono Giulia Cipoletti e rappresento la mia azienda agricola che si chiama Botanica dove coltiviamo fiori commestibili e recisi. Abbiamo eh, un, un casolare in campagna vicino al fiume nella provincia di Forlì, a San Colombano. In fattoria abbiamo anche animali, eh, cavallo, asino, eh, occhi e tacchini, 
e quindi vi aspettiamo tutti nella nostra azienda agricola. Ciao a tutti, sono Ilaria Cavallari, di Tenuta la Madonnina di Ferrara. Io e mio marito siamo qui, rappresentiamo la nostra azienda, abbiamo un allevamento di cavalli, di varie razze. Abbiamo appunto i cavalli, l'allevamento di cavalli che è l'animale che rappresenta meglio l'agriturismo perché può essere utilizzato per, varie, per vari scopi, dalla, dalle gare, dalle competizioni, fino anche alle vere e proprie terapie per l'uomo o per il bambino. Ciao a tutti, io mi chiamo Beatrice Bazzocchi, rappresento Agriturismo e le Essenze. È un agriturismo che gestisco assieme ai miei genitori da ormai 5 anni. All'interno della struttura abbiamo cinque stanze, tre di queste hanno a disposizione l'uso di una cucina. Abbiamo ovviamente anche l'azienda agricola, coltiviamo pesche, albicocche, cachi e olive. Se passate a Cesena, precisamente a Madonna dell'Olivo, saremo molto lieti di ospitarvi. Ciao a tutti, sono Castellari Claudia, rappresento l'azienda agricola Borgo Trucca, eh, si trova a Castel San Pietro tra Imola e Bologna, produciamo vino, olio, eh, marmellate, passata di pomodoro e abbiamo anche galline, oche e anatre eh, che ci danno buonissime uova. Apriremo un agriturismo perché abbiamo la passione per l'ospitalità. Ben ritrovati a tutti, io sono Ferri Mattia e rappresento l'azienda agricola Podere Maseretto che si trova a Rocca delle Caminate sulle bellissime colline forlivesi. Noi abbiamo un allevamento di 250 capi, in particolare di Aberdeen Angus e di Wagyu, che alleviamo completamente allo stato brado, quindi mangiano solo fieno ed erba, e stiamo valutando di organizzare un, o di aprire un um, working guest ranch, come in America viene spesso fatto in alcune proprietà, e l'apertura di un ristorante dove poter vendere sia al dettaglio che a tavola le nostre carni. Ciao a tutti, sono Alberto Canepa, ho un'azienda agricola, e azienda agricola di sapori del Boso. Eh, siamo situati a Parma, sulle colline, su, sulla montagna parmense, precisamente in Val di Taro. Eh, abbiamo un'azienda agricola che produce prevalentemente eh, piccoli frutti come i mirtilli, lamponi e more. Stiamo aprendo un punto vendita dove eh, riproporremo le, 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 le nostre confetture. Ciao a tutti, sono Antonio Ruocco e rappresento l'azienda agricola Dolce Terra e veniamo dalle colline di Roncofreddo nella Valle del Rubicone. Nella nostra azienda stiamo producendo il meraviglioso zafferano che lo, abbiamo definito l'oro della Romagna, abbiamo delle noci straordinarie. Ecco, il nostro progetto fondamentale che stiamo cercando di portare avanti è proprio aprire un agriturismo quindi apriremo anche un centro olistico con una biopiscina dove le persone potranno ritrovare il proprio equilibrio e ritrovare se stessi in un ambiente assolutamente accogliente e naturale. Ciao a tutti, sono Guido Baccarini, titolare dell'omonima azienda agricola. Eh, vengo da Faenza, nelle colline del Faentino, provincia di Ravenna. Eh, la mia azienda agricola ha indirizzo cerealicolo e vitivinicolo. E ad oggi ho qualche prodotto qui in esposizione, il classico Sangiovese di Romagna, un esempio è un cavallo portante della, della Romagna. L'obiettivo sarebbe quello nel giro di qualche anno di aprire un'attività agrituristica dove poter eh, far consumare i miei prodotti abbinati a quella che è la cucina eh, romagnola. Mi chiamo Alessandro Malvolti, provengo da Villa Minozzo, un paese del nostro bellissimo Appennino. Appennino Reggiano all'interno del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano. Rappresento l'azienda agricola Rivanello dove produco già alcuni prodotti come un ottimo liquore di menta e rosmarino, dei cereali come mais antichi e farro. Dal 2023 aprirò un agri ristoro dove si potranno assaggiare questi prodotti e molti altri. Vi aspetto! Ciao a tutti, sono Davide Facondini, sono qui con mia moglie Gloria. Eh, insieme abbiamo acquistato due anni fa una tenuta agricola, sono circa 120 ettari, a cavaliere fra il comune di Monte San Pietro e in parte su Zola Predosa a Bologna. 
al momento abbiamo iniziato con l'attività cerealicola, abbiamo intenzione di allargare eh, le nostre colture anche alla frutticoltura e inserire anche l'apicoltura la, all'interno all della nostra azienda. Ciao a tutti, sono Enzo Negrini, ho un'azienda agricola Pianoro, Bologna, ai piedi del Monte delle Formiche, dove ho degli animali da cortile, eh, le papere, conigli, eccetera, e produco anche olive, eh, noci, insomma vari frutti anche dimenticati. Eh, vi aspetto tutti, a presto! Ciao a tutti, mi chiamo Riccardo Varini, dal 2019 io e il mio socio Fabio Caselli abbiamo fondato l'azienda agricola Cazzanoli Quarter Horses, alleviamo cavalli appunto di razza Quarter Horse, vogliamo aprire l'agriturismo per permettere di visitare il nostro bellissimo appennino modenese, siamo a Serra Mazzoni, provincia di Modena. Eh, ciao, sono Tinti Teresa, eh, ho un'azienda agricola con mio marito, a Massa Lombarda, e facciamo frutta um, ma abbiamo il desiderio di trasmettere chi non vive questo mondo i valori che noi sentiamo e vi aspettiamo eh, nel 2023 aprirò un agriturismo e vi aspettiamo salve a tutti sono Belletti Daniele ho un'azienda agricola a Cesenatico produciamo di ogni dalla frutta piccola verdura di ogni genere e stiamo pensando di aprire un agriturismo in zona. Sì, siamo di Cesenatico, nell'entroterra, Cesenatico famoso per il mare, ma anche noi stiamo organizzando una piscina importante. Vi aspetto tutti. Si è conclusa una piacevole giornata qui a Borgo Basino. Abbiamo avuto ospiti il corso di dinamica per operatori agrituristici e anche in collaborazione con un progetto di cooperazione del Ministero del Turismo eh, sudamericano, in particolare ILA, l'Associazione Italiana Latinoamericana, che mh, ci ha portato eh, tre eh, rappresentanti del Ministero del Turismo, dall'Uruguay, dall'Ecuador e dal Nicaragua. Quindi una bellissima giornata di scambio di buone pratiche eh, per chi crede nella ruralità.